So, jetzt sitzt das ganze Land den ersten Tag zu Hause und was bringt uns das überhaupt? Hier sehen wir eine Grafik, die Ende Februar von den chinesischen Centers of Disease Control im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde. Das ist die Anzahl an Neuinfektionen pro Tag. Die Epidemie begann hier um den 18. Jänner und erreichte am 4. Februar den Peak. Das sind Patienten, die kommen, weil es ihnen schlecht geht. Sie wurden getestet und bestätigt. Wir wissen allerdings, dass es im Schnitt ein paar Tage dauert vom Beginn der Symptome zum Besuch im Krankenhaus. Die chinesischen Kollegen haben die Patienten, die ins Krankenhaus gekommen sind, befragt, wann ihre Symptome begonnen haben und haben das in einer separaten Grafik dargestellt, die wir hier sehen. Im blauen Balkendiagramm sieht man nun den tatsächlichen Beginn der Symptome bzw. den tatsächlichen Beginn der Erkrankung. Wenn man nun alle bekannten Fälle, also die orangen Balken, bis zum 22. Jänner zusammenzählt, kommt man auf 444 Patienten. Das wären die WHO-Zahlen, die wir täglich im Fernsehen präsentiert bekommen. Wenn wir allerdings wissen wollen, wie viele Patienten tatsächlich schon krank waren zu diesem Zeitpunkt, müssen wir die blauen Balken zusammenzählen und wenn man das tut, kommt man auf 12.000 Fälle. Es gab also schon 12.000 Fälle zu einem Zeitpunkt, wo man in China noch davon ausging, dass es 444 wären. Das ist ein Faktor von 27. Eine ähnlich hohe Dunkelziffer an tatsächlich erkrankten Patienten wurde auch von anderen Wissenschaftlern beschrieben. Hier zum Beispiel in einer Publikation vom Imperial College London. Diese Autoren haben berechnet, dass wir die tatsächliche Anzahl an Patienten wahrscheinlich um den Faktor 19 bis 26 unterschätzen. Österreich hat am heutigen Tag, dem 16. März 2020, 1018 offizielle Fälle an Covid-19. Wenn wir die momentane Datenlage zu Rate ziehen, dann müssen wir also davon ausgehen, dass wir in Wirklichkeit derzeit irgendwo zwischen 19 und 27.000 Fälle haben. Schauen wir uns an, was passiert ist, nachdem China diese massiven Maßnahmen in Wuhan und anderen Städten der Region ergriffen hat, als es zu diesem Lockdown kam. Millionen von Menschen durften dort nicht mehr aus dem Haus. Selbst Supermarkteinkäufe wurden mittels Online-Bestellungen und Kurierdiensten abgewickelt. Der Lockdown von Wuhan startete am 23. Jänner. Weitere 15 Städte wurden einen Tag danach am 24. dicht gemacht. Und was ist passiert? Unmittelbar danach, am 26. Jänner, kam es zum Gipfel der Epidemie. Zu diesem Zeitpunkt sah es aber anhand der registrierten Zahlen noch so aus, als würde die Epidemie ungebremst weitergehen. Die registrierten Fälle erreichten erst am 4. Februar ihren Peak, also neun Tage später. Zu diesem Zeitpunkt war der Gipfel der Epidemie in Wirklichkeit schon vorbei. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen für die nächsten Tage. Es wird noch eine Zeit lang so aussehen, als ob die Maßnahmen der Regierung keinen Effekt hätten, bevor wir dann auch in Österreich unseren Peak an registrierten Fällen erreichen. Zu diesem Zeitpunkt werden wir jedoch unseren tatsächlichen Peak schon längst hinter uns gelassen haben. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das, was wir hier machen, Wirkung zeigen wird. Hier ein ganz bekanntes Beispiel von der spanischen Grippe 1918. Sie sehen hier die Sterblichkeit pro 100.000 Personen in Philadelphia versus St. Louis in den USA. Philadelphia hat die spanische Grippe nicht ernst genommen, viel zu spät Maßnahmen ergriffen öffentliche Veranstaltungen nicht abgesagt und wurde dafür mit einer exzessiven Mortalität bestraft. St. Louis hat im Gegensatz dazu sehr früh Social Distancing Maßnahmen ergriffen und konnte dadurch die Kurve der Epidemie deutlich abflachen. Und das gleiche sehen wir gerade in Italien. Lodi, die Stadt mit dem ersten Covid-19-Fall Italiens, hat sehr schnell bereits am 23. Februar Maßnahmen ergriffen und konnte dadurch die Kurve der Epidemie abflachen. Bergamo hat erst am 8. März mit ähnlichen Maßnahmen begonnen und das Resultat sieht man hier. Also, machen wir es wie Lodi und St. Louis. Weitere Covid-19-Videos finden Sie auf dieser YouTube-Playlist, die ich für Sie erstellt habe.